তো আজকে আমি আমার ওয়াশিং মেশিন নিয়ে একটা ছোট্ট ব্লগ করব সেটা হচ্ছে আজকে আমি কিভাবে আজকে আমি আমার ওয়াশিং মেশিনে সাদা শার্ট ধুবো তো সাদা শার্ট ধুলে কি রকম পরিষ্কার হয় সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব এবং আমি কিভাবে সাদা শার্টগুলো ধুই এবং সাদা শার্টগুলো ওই প্রসেসে ধুলে শার্টের কলারের ময়লা বা কোনো হাতের কলারে যে ময়লাগুলো থাকে ওগুলো হাতে ধোয়ার প্রয়োজন হয় না তো আমার ওয়াশিং মেশিনটা হচ্ছে ওয়ালটনের আট কেজি তো এটা হচ্ছে ডিসপ্লে বাটন এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল সিলেক্ট করার বাটন এটা হচ্ছে প্রি সেট দুটো একসাথে প্রেস করলে চাইল্ড লক এয়ার ড্রাই প্রসেস প্রোগ্রাম এটা দিয়ে স্টার্ট হবে এবং মেশিন পজও করা যাবে পাওয়ার তো অ্যাট ফার্স্ট টাইম পাওয়ার বাটন অন করলাম অন করে পাওয়ারে অন করার সাথে সাথে একটা বিপ আওয়াজ হবে তো এইখানে ফার্স্ট এডটা হচ্ছে জেনারেল যখন প্রোগ্রাম প্রোগ্রামে প্রেস করলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে জেনারেল পরে হচ্ছে নর্মাল নর্মালের প্রসেসিংয়ে হচ্ছে আপনার থার্টি নাইন মিনিটস স্প্রিডিতে টোয়েন্টি ওয়ান মিনিটস এটা সবচেয়ে কম সময় লাগে আর স্ট্রং সাধারণত বিছানার চাদর জিন্স প্যান্ট যেগুলো ভারী কাপড় ওইটা ওয়াশ করার ক্ষেত্রে স্ট্রং ইউজ করা হয় তো এক্ষেত্রে বাউন্ন মিনিট বেবি ক্লথ ফিফটি মিনিটস জেন্টেল সিল্ক তারপরে যেগুলো কাপড়গুলো ডেলিকেটেড হয় ওই ধরনের কাপড় থার্টি ফাইভ মিনিটস তারপর ক্লিন এটা হচ্ছে আপনার ড্রাম ক্লিনের অপশান এটা চল্লিশ বার আপনি মেশিন ওয়াশ করার পরে একবার এই ড্রাম ক্লিন অপশানটা চালু করতে হয় এটার মাধ্যমে আপনার যে ভেতরের যে ময়লাগুলো থাকে সেটা ক্লিন হয়ে যায় তারপর হচ্ছে এয়ার ড্রায় এয়ার ড্রায়ের মাধ্যমে বাতাসে আর কি কাপড় শুকানো হয় আর এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল তো চলুন ভেতরের ড্রামটা দেখি ভেতরের ড্রাম হচ্ছে এরকম ডায়মন্ড ফিল্টার আর এগুলোকে ম্যাজিক ফিল্টার বলে কাপড় ওয়াশ করার পরে কিছুদিন পরপর এগুলো ক্লিন করতে হয় এই যেগুলোতে ময়লা জমে থাকে সুতার কাপড়ের যে রেশম থাকে ওই রেশম সুতার কিছু অংশ এই ওগুলো এগুলো জমা হয়ে যায় এগুলো পরিষ্কার করতে হয় ক্লিন করে তারপর আবার এখানে এভাবে সেট করে নিতে হয় তো এটা হচ্ছে ভেতরের অংশ আমি শার্ট ধোয়ার ক্ষেত্রে সব সময় স্ট্রংটা ইউজ করে থাকি আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি আমি যখন নর্মালে সাধারণত কাপড় ধুই যে সাধারণত জেনারেলি আমি কাপড় ধুই মিক্সড কাপড়গুলো জেনারেল নর্মাল এই দুটো অপশনই আমি ইউজ করি তো এই ক্ষেত্রে আমার যদি কাপড় কম থাকে তাহলে আমি ওয়াটার লেভেলটা কমিয়ে দিই আমি আমার কাপড়ের পরিমাপনে যে ওয়াটার লেভেল দিই তো এখানে থার্টি নাইন আমার কাপড় যদি বেশি ময়লা হয়ে থাকে তাহলে আমি থার্টি নাইন ফুল টাইমটা ইউজ করি আর যদি বেশি ময়লা না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াশিং মেশিন কাপড় দুবার খলাবে তো আমি একবারই খলাই তো এক্ষেত্রে আমার থার্টি নাইন সময় লাগে না কম ময়লা থাকলে আমি সাধারণত এই যে স্প্রিড যে অপশনটা এটাও ইউজ করা যেতে পারে টোয়েন্টি ওয়ান তো চলুন আমার যে ওয়াটার কানেকশান আমি বেসিনের সাথে দিয়ে দিয়েছি তো এই যে এটা হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ এটা হচ্ছে বেসিনের পাইপ এটা সাধারণত অন অফ যাতে ওয়াশিং মেশিনের পানির সাপ্লাইটা আমি অফ করতে পারি সেটার চাপি এটা এদিকে যেহেতু আমার এটার পাইপটা ছোটো তো আমি আরেকটা এক্সট্রা পাইপ দিয়ে বাথরুমের যেদিক দিয়ে পানি যায় ওই পর্যন্ত আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ পর্যন্ত ব্লিচিং পাউডার এটার মধ্যে নিয়ে নিয়েছি তো এরপরে এটা একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে শেক করে নেব আর পানিটা কুসুম গরম পানি আমি সাদা কাপড় ধোয়ার জন্য সবসময় কুসুম গরম পানি ব্যবহার করি এবং ময়লা কাপড় যদি বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করি ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিয়েছি তো এটা আমি মিক্সড করে দেব এটা 
এটা মোটামুটি গরম তাই আমি হাত ইউজ করব না এই হাতাটা ইউজ করব सदा शर्टर कलर की परिमाण मैला देखते ही पार्स तो एक सब भिजिए रेखे दीब ये क्षेत्र वाशिंग मेशिने जाए तब से भलो लगे ना भलो लगे ना बोलते कि वाशिंग मेशिने करते गा जाए जो किस इलेक्ट्रिसिटी खरच हो तो बाहर ही करी क्षेत्र जाते कि इलेक्ट्रिसिटी सेफ है कलर मैलागुल स्पष्ट बोझा जा সবগুলো কাপড় আমি ভিজিয়ে দিব এখানে প্রায় ছয়টা শার্ট আছে ब्लिचिंग पाउडार और वाशिंग वाशिंग पाउडार जो वो एक साथ मिक्सड कर प्राय दुई घंटा भिजिए रखब दु घंटा भिजिए रखार पर मेशने दिए देव और सदा शर्टर कलर सरि सदा शर्टर कलर जेहेतु मैला थे से क्षेत्र में हल्का गरम पानी यूज करी पूर्ण भेजानो कमप्लीट तो देख दुई घंटा पर हमें आर फिर आसलम तो एखे कपड़गुलो जमी रेखे एन एगुल मेशने दिए देव एक बारे जो मेशने दिए दी तेजा जा मेशन ओपर धक्का लागे सो ये मोटे मेशन जो भलो है ना तरपे बाकी सबान पानीटुकु हमें आस्ते आस्ते मेशने ढेले दीब पानीमेटिक चारा जाते प्रोग्रामे को झमेला ना करते चाइल्ड लक अपन ऑन कर दिल तो ये देखें सिम्बल ये लक हो गए तो से जत बहाना करूक को देखा अलार्म बेजे गडोर अलार्म तो ढाकनाटा बंध करते इलाम अफ हो गए तो ये एन पानी ड्रेन कर दिए तो प्रथम वाश हो गए एन एट स्पिन स्पिन हम अनेक समय शार्टर हाथागुलो ए रखम जो पेचिए जाए तो अपनी मेशिन टाइम ए रखने पस कर पस करारे शर्टर हाथागुल एक एलोमेलो को देर चेषा कर एकसाथे जटला ना पकिए थे ये प्रत्येक शार्ट वाश सुंदर है ये जिनटा खेल रखते हैं जेहतु शार्टर हाथागुलो अनेक बड़ो थे तो एक हाथारे अन्न हाथा 
জটকলা পাকিয়ে যায় তো আমি আবার পসটা অন করে দিলাম তো এটা এখন ঢেকে দিলাম প্রথম ওয়াশ শেষ হয়ে গেছে তো এখন এটা রিন্স করবে মানে দ্বিতীয়বার খলাবে এখনও প্রায় ২৬ মিনিট আছে তো দ্বিতীয়বার খলানোর পর তৃতীয়বার খলাবে তারপরে ওয়াশ কমপ্লিট তো পানি যা আছে সব বের হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মতো স্পিন হবে পানি যা আছে সব বের হয়ে যাবে এখন দ্বিতীয়বারের মতো স্পিন হবে আর এটা হচ্ছে স্পিন হওয়ার লোগো মানে এই চিহ্নটা যখন হবে তখন বুঝবেন যে আপনার মেশিনে স্পিন হচ্ছে এটাকে আমরা কাপড় মুছড়িয়ে পানিটা ঝুড়িয়ে ফেলি সেই কাজটা মেশিনে স্পিনের মাধ্যমে করা হয় আর আছে শেষের আট মিনিট তো আমি মেশিনটা পজ করে নিয়েছি তো এটা শেষবারের মতো স্পিন হবে স্পিন হয়ে গেলে কাপড় ধোয়া শেষ তো এই মুহুর্তে আমি এখন করব যেটা সাদা শার্ট যেগুলো আছে সব বের করে কাপড়ের নীল দিব নীল দিয়ে তারপরে আবার মেশিনে রেখে দেব এবং নীলের কাজটা আমি সম্পূর্ণ বাহিরে বালতিতে করি তো দেখতেই পাচ্ছেন শার্টের হাতাগুলো একেবারে জটলা পেকে গেছে তো এগুলো আস্তে আস্তে খুলে আমি রেডি করা নীলের বালতির মধ্যে ভালোভাবে নীল দিয়ে নিব বালতিতে হাতে নীল দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এটা আমি এখন আবার ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিব নীলের পানি সহই আমি এটা ঢেলে দিয়েছি তো এখন এটা আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে পস বাটনটা প্লে করে দিব যাতে মেশিনটা আরও চালু হয়ে যায় তো এখন এটা স্পিন নিবে স্পিন নেওয়ার পরে কাপড় সম্পূর্ণ ধোয়া কমপ্লিট এটা স্পেন হচ্ছে স্পিন হচ্ছে আর হাতে আছে মাত্র চার মিনিট চার মিনিট পর ওয়াশ কমপ্লিট সময় প্রায় শেষের দিকে শব্দটা আস্তে আস্তে স্লো হয়ে গেছে আর যখন স্পেন্ড করবে তখন আপনি ঢাকনাটা খুলতে পারবেন না এতে করে মেশিনটি বন্ধ হয়ে যাবে ঘুরবে না তো এগুলো এখন বের করে আমি বালতিতে নিয়ে নিব শার্টের কলারগুলো কেমন পরিষ্কার হলো আশা করি কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে কলারগুলো ক্লিন হয়েছে এই যে একটা শার্টের কলার এই যে 
যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে একদম হাতে পরিষ্কারের মতো তো এখানেই আমার আজকের ব্লগ শেষ সবাইকে ধন্যবাদ